ഡാമുകൾ ആ ഡാമുകൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ജലം എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രളയത്തിലേക്ക് മഴ ഇടയ്ക്ക് ശക്തി കൂടി വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണ ജലവിധാനത്തിലേക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ഡാമുകളും എത്തുന്നു ഈ വിദ്യുച്ചക്തി ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡാമുകളാണ് ഈ വെള്ളം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയത് പുറത്തേക്ക് വിടാതെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ നിന്നത് അതാണ് ശ്രീ സി ആർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതും ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാതിരി പ്രധാന കാര്യം ഏകോപിതമായ ഒരു സമീപനം ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കില്ല ജലവിഭവ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പതിനാറ് ഡാമുകളും ജൂലൈ മധ്യവാരം മുതൽ തന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഘട്ടം മുതൽ തുറന്നുവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്രമാനുഗതമായി അപ്പൊ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുൻകരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് വൈദ്യുതി ബോർഡിനുണ്ടായില്ല അപ്പൊ വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ ആ ഘട്ടത്തിൽ നയിച്ചത് ഇതിനെ ക്രമാനുഗതമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടു കനത്ത മഴയെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അല്ല പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക അതിനാണ് ഈ പൂർണ്ണ ജലവിധാനത്തിൽ നിന്നത് മഴ മാറി ശക്തിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മാത്യു ടി തോമസിന് ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയുണ്ട് മണിക്കില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളിതിനെ പൊതുവായി ഒരു സർക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മാത്യു ടി രക്ഷപ്പെട്ടോ മണി മുങ്ങിയോ എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മുങ്ങിപ്പോയ ജനങ്ങളുണ്ട് അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് ബാധിച്ചത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ ജീവനാണ് പോയത് അതിനേതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി മറുപടി പറയണം അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം പിന്നെ മാത്യു ടി തോമസ് രക്ഷപ്പെടുകയും മണി മുങ്ങുകയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുക്കി ഡാം തുറന്ന് ഒൻപതാം തീയതി തുറന്നല്ലോ ഒൻപതാം തീയതി ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു അത് തുറക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഏഴാം തീയതി ഉള്ള ഒന്നാം ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് നാലാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് ആയുള്ളൂ അല്ല രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് അടി എന്ന് വെച്ചാൽ അരയടി മാത്രമാണ് ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഉയർന്നത് അത് അത് അതെ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അരയടി മാത്രമാണല്ലോ ഉയർന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞപ്പോ എട്ട് അല്ല ജലനിരപ്പ് കുറയുകയാണ് ആ ജലനിരപ്പ് കുറയുമ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം എട്ടാം തീയതി ആയപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴ വന്നു കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടടിയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഇത് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു നിമിഷം ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇതിലെ പ്രശ്നം ശ്രീ നൗഷാദ് ഇതിലെ വളരെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യം പതിനാറ് അണക്കെട്ടുകൾ ജൂലൈ മധ്യം മുതലുള്ള കാലാവസ്ഥയിലെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്ന് ക്രമാനുഗതമായി വിടുക എന്ന നടപടി മാത്യു ടി തോമസ് അവലംബിച്ചു അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്ത വകുപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നൗഷാദ് എം എൽ എക്ക് അറിയാം കൊല്ലം ജില്ലയിലും മഴയുടെ പെയ്ത്ത് താരതമ്യം കുറവായിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ തെന്മല ഡാം തുറന്നു വിട്ടു ഞാൻ ജില്ലയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ ഡിലിജൻ്റ് ആയി ആ കാര്യത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തു ഏത് സമയം സാർ ഈ സമയം പ്രളയത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അവിടെ നാട്ടുകാർ സാക്ഷിയാണ് ക്രമാനുഗതമായി അതിനാണ് പറയുന്ന കാലിബറേറ്റഡ് റിലീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്രമാനുഗതമായി ഇന്ന് അങ്ങ് തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡാം വളരെ നിങ്ങൾ അവിടെ നാട്ടുകാർ സാക്ഷിയാണ് നാട്ടുകാർ പോയി നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണി ഉദ്ദേശം നാൽപ്പത് കോടിയാണ് സാർ അല്ല ഇപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ പുനരധിവാസ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അപ്പൊ അല്ല അത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ചെയർമാൻ വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞല്ലോ കെ ഡാമിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടാൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ വരും അദ്
എന്ന് മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ സാഹചര്യം പെട്ടെന്നുണ്ടായപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ എടുക്കാതിരുന്ന സമീപനം ഈ കല്ലടയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ വകുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പരോക്ഷമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളെ കൊല്ലിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂടെ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം എന്നല്ലേ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ടി തോമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ മന്ത്രി പതിനാറ് ഡാമുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പുറത്ത് എത്ര വെള്ളവും അതില് അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പതിനാറ് ഡാമുകളിലായി മൊത്തത്തിൽ ഒഴുകി വന്ന വെള്ളം ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഒഴുകി വന്ന വെള്ളം ആയിരത്തി അല്ലല്ല എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുപത് ദശലക്ഷം ഖനയടിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നദികളിലായി ഒഴുകി വന്ന് നദികളിൽ ഉൾക്കൊണ്ട വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി ഒരു വർഷം എഴുപത്തി അയ്യായിരം ദശലക്ഷം ഖനയടിയാണ് അതുതന്നെ ഏറ്റവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുപത്തയ്യായിരം ദശലക്ഷം ഖനയടി വെള്ളമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രളയമാണോ വലുത് അതോ കേവലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ദശലക്ഷം വെള്ളമാണോ എന്നുള്ള ദശലക്ഷം ഖനയടി വെള്ളമാണോ എന്ന ചോദ്യം യുക്തിരഹിതമാണ് കാരണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഡാമുകളിൽ സംഭരിച്ച് കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും നദികളിൽ സ്വാഭാവികമായി വന്ന് നീരൊഴുക്കിന്റെ ഭാഗമായി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും ഒരു കാരണവശാലും തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇപ്പോൾ പമ്പയുടെ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ നിന്ന നിൽപ്പിൽ രാത്രിയിൽ ഇത് തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടിയൊക്കെ വെള്ളം ഉയരുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരു നദിയിൽ സ്വാഭാവികമായി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ നദീ തടങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ അത് വ്യാപിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ വെള്ളം ഉയരുന്ന ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാവരിലേക്കും തിരികെ എത്താം ശ്രീ ഇ പി അനിലിൻ്റെ അവസരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ പി അനിൽ ഇവിടെ ഡാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചാൽ മറുവശത്ത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ട സംവിധാനത്തിലെ അപാകതകളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഐ എം ഡിയുടെ വീഴ്ച ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഡോപ്ലർ സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ മൂന്നും കേടായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്നാണ് ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ ആധികാരികത അറിയില്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പത്രമാണത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൂന്നും കേട് ഇപ്പം തിരു ഈ കാര്യം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ കേടായിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുഴപ്പമില്ല തിരുവനന്തപുരത്തും കേടാണ് അതിവർ റീകൺഫേം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവർ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പിഴവുകളോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ടും എല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്ന അവകാശവാദവും നടത്തുക ഒരു പതിനാല് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ദിവസത്തെ അസാധാരണമായ ഒരു വെള്ള ഉയർച്ചയെയും അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ കൃത്യമായി പ്രവചനം ഉണ്ടായില്ല എന്നതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിടിവെള്ളിയാക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു പിടിവെള്ളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രാജീവ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ദിവസത്തെ കണക്കല്ലേ ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ അപ്പോൾ രണ്ടു പക്ഷത്തും പ്രതിക്കൂട്ടൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആരും കയറി നിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു കൂട്ടരെ ഈ പ്രാപ്തിക്കുറവിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നു ഇതാണ് കാണുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായി അറിയാവുന്ന അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ പോലും അറിയാവുന്ന നമ്മളെക്കാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസ്റ്റവുമായിരിക്കും അത് ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആര് മന്ത്രിസഭ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കൂ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സംവിധാനം ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കും ജപ്പാനുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയുമാണ് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമാണ് സ്വാഭാവികമായ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അത്ര ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാഭാവികം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ റോക്കറ്റുകളൊക്കെ വിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്
തെറ്റായി കാണാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ കാണിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ ജലവകുപ്പ് മന്ത്രിയൊക്കെ വളരെ വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശബരിമലയുടെ മുകളിലാണ് ആനത്തോട് അവിടെ ഒരു ഡാമുണ്ട് ആ ഡാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പമ്പയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് ആനത്തോട് ഡാമിൽ ഷട്ടറല്ല വാൽവാണുള്ളത് മൂന്ന് വാൽവാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി വെള്ളം ഉയരുമ്പോൾ അവർ ദൈവം ഈ വാൽവ് തുറക്കും ഈ പറയുന്ന ആനത്തോട് നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ പമ്പ വാലിയിലേക്ക് ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ വെള്ളം എത്താൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും പമ്പ വാലിയിൽ നിന്ന് പെരുനാട്ടിലേക്കും റാന്നിയിലേക്കും വെള്ളം എടുക്കാൻ മറ്റൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ആനത്തോട്ട് ഡാമിൽ ഈ സമയത്ത് വാൽവ് തുറക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വെള്ളം ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കൊത്തിയൊഴുകി വീഴേണ്ട ഭാഗത്ത് വീഴാതെ ഒരു മലയിൽ വീഴുന്നു ആ മല മുഴുവൻ വന്യജീവികൾ ഉൾപ്പെടെ അതൊഴുകി താഴേക്ക് പോകുന്നു ഈ വിവരം പമ്പ വാലിയിൽ കണ്ടു നിന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പെരുനാട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നു പെരുനാട്ടിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ലോക്കൽ ചാനലുകാരനെ അറിയിക്കുന്നു ഈ ചാനലുകാരൻ കളക്ടറെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് റാന്നിയിലും പെരുന്നാട്ടിലും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ശ്രീ വേണു പറഞ്ഞത് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ മൂന്ന് വാഹനം മുങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് കേവലം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെ ഡാമിൻ്റെ ജലനിയന്ത്രണം മാത്രമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായി ഒരു കാര്യം കൂടി ശബ നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായല്ലോ ആ ഈ യഥാർത്ഥ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം രാത്രി നമ്മുടെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി നടത്തിയൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡാമിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെ പിരിച്ചു വിട്ടു അവന്മാർ കാണിക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ അവിവേകമാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ട ആ അദ്ദേഹം ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമോ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് പ്രവചനമാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തെ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് മുഖവിലിക്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം പഴുതുകളില്ലാതെ ഈ വിഷയത്തെ കാണുവാനുള്ള സാമാന്യ ജനാധിപത്യ ബോധം നമ്മുടെ സർക്കാർ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ദുരന്തം ഉണ്ടാകും ഇനിയും മഴ ഉണ്ടാകും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മഴ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിമർശനത്തെ ഏകപക്ഷീയമായ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പായി കാണരുത് ദയവായി തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് അക്കമിട്ട് നിരത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് ശരി ഞാൻ ഇടപെടലിക്കുവാൻ ഇടപെടലിക്ക് ശേഷം മറ്റു അതിഥികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് സൂപ്പർ പ്രൈവറ്റ് ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ എം നൗഷാദ് എം എൽ എ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിന് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്നെ സഹായിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആധികാരിക രേഖ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മുൻ മന്ത്രിമാർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ നൗഷാദ് ഇവിടെ ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നദികൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് നദികളുടെ ആഴം കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി മഴ പെയ്യുന്നു അത് നദിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു നദിയിൽ വെള്ളം ഉയരുന്നു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു അത് ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലാതെ പുഴയുടെ തന്നെ സ്വഭാവം മാറില്ല അതിൻ്റെ ഉറവുകൾ ഇല്ലാതെ ആകില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ വ്യാപകമായി എക്കലും ചെളിയും അടിഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് കട്ട പോലെ അത്രയും ബലവത്തായി അത് നിൽക്കുകയാണ് പൊളിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഈ മഴ കഴിഞ്ഞ് വെയിൽ വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം കട്ടിയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നദികളുടെ ഈ പറയുന്ന ജലത്തിനോട് ശേഷി ജലവാഹക ശേഷി കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലം നിർത്താനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് ഡാമുകളുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പത്തനംതിട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ പറയുന്ന വാതകം വാതകഗതി കൂടെ താങ്കൾ കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയൂ അല്ല ശ്രീ വേണു ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിന്ന് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വ്യക്തമായി മാധ്യമങ്ങൾക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറ് ഒന്നിന് വയനാട് ഇടുക്കി പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്
ഇതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ റെഡ് അലർട്ടിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് വയനാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം പാലക്കാട് ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ തൃശൂർ കോട്ടയം പ്ലസ് പത്തനംതിട്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലെ ഏറ്റവും അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തം പ്രത്യേകിച്ചും ആറന്മുളയിലും പന്തളത്തും ചെങ്ങന്നൂരും റാന്നിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തം എങ്ങനെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ശ്രീ അനിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആനത്തോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നത് വരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ല ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയുന്നില്ല ബന്ധപ്പെട്ട എം എൽ എ അറിയുന്നില്ല വെള്ളം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയരുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ അറിയുന്നു എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ്റെ അഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രോപ്പർ ഡാം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് ശ്രീ നൗഷാദ് എം എൽ എ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ അല്ല വേണോ ഒന്ന് ഈ ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നമ്മളെ പ്രതി അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴയാണ് അതിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാമുകൾക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എൺപത്തി മൂന്ന് ഡാമുകൾ കൂടി ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെറും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററാണ് പക്ഷെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായി ഇവിടെ പെയ്തത് പതിനാറായിരത്തിലധികം പിന്നെ മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററാണ് ആ ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രേമചന്ദ്രനെ പോലുള്ളവർ ഈ കുറേ ക വന്നിരുന്നിട്ട് കുറേ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഇവിടെ പിന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്നാം തീയതി അത് പിൻവലിച്ചു കാരണം മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ പതിമൂന്നാം തീയതി വീണ്ടും അവിടെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വീണ്ടും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതാണ് വസ്തുത ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വേറൊരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയാൻ കൂടി കഴിയുക ഇങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഏത് എം എൽ എ പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരു ചാനല് വന്നിരുന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഒരു എം എൽ എ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായി നിയമസഭയിൽ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പേര് രാജീവ് ബ്രാമിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ രാജീവ് ബ്രാം തന്നെ നിയമസഭയിൽ വളരെ കൃത്യമായി അതിന് മറുപടി നൽകിയതാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ തരത്തിൽ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ശ്രീ പിന്നെ ശ്രീ അനിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊരു ദുരന്തമുണ്ടായി ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഈ വന്നിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഇനി എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾക്ക് പകരം ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾക്ക് പകരം കഴിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഈ അല്ല ശ്രീ അനിൽ അവിടെ ഗൗരവതരമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ദുരഭിമാനവും പാടില്ല വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം അനിൽ അല്ല അനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് വേണോ അനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇത് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആക്ട് വേണോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണോ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് അത് പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ പുനർനി